예, 수험생 여러분 안녕하십니까 자 우리 3, 4월 우리 심화이론이 시작됐습니다 이 3, 4월 과정은 심화 과정입니다 기본서 그래서 이제 요 3, 4월까지 기본서를 보고 5월 달부터는 우리가 유학집 강의를 합니다 자 그런데 우리가 3, 4월 강의는 어떤 거냐면 심화이론이죠 그래서 우리가 1, 2월 과정을 공부한 것을 바탕으로 해서 이제 3, 4월 강의가 시작됩니다 어떤 수험생분들은 또 이렇게 이런 문의들을 제가 좀 받아요 어떤 문의들을 좀 오냐면 시간이 없는데요. 3, 4월 강의를 안 듣고요. 그냥 1, 2월 강의를 좀 반복해서 한번더 듣고 그 다음에 5월 달 요약직 강의로 넘어가면 안 될까요? 이렇게 분, 물으시는 분들 계시는데 에, 여러분 심화이론에서 3, 4월 과정에서도 시험에서 중요한 내용들은 1, 2월 달 11월, 12월, 1, 2월에 강의한 내용들 우리가 중요한 내용은 생략하지 않고 또 반복합니다. 그러니까 1, 2월 복습을 위해서 1월, 2월 과정을 다시 한번 들어볼 필요는 없고요. 에, 3, 4월 강의를 들으시면 시험에서 중요한 내용들은 제가 다시 반복을 합니다. 그래서 다시 또 반복해서 하고 또그 다음에 새로운 이론들을 또 배우게 됩니다. 그래서 3, 4월까지는 이론이 확장이 돼요. 심화된 이론들을. 자, 그 다음에 이제 5월달 유학집 가면 이제 여러분들이 배웠던 내용들이 수습이 안 되죠. 이런 것들을 유학집을 통해서 압축 정리하고 또 나중에 비교도의 세법 특강을 통해서 헷갈린 내용들을 한눈에 보면서 비교 정리할 수 있도록 다 도와드립니다. 그래서 여러분들 3, 4월 강의를 건너뛰지 말고 꼭 수강하시기를 당부드리겠습니다. 자 여러분 우리 부동산 세법인데 앞부분 우리 시화 이론이지만 앞부분 처음에 이 3, 4월 과정부터 바로 들으신 분들이 계시기 때문에 잠깐 우리 시험에서 중요한 세금들 잠깐 소개하고요 자 보겠습니다 그래서 이것은 뭐 우리 시험에서 중요한 세금들을 잠깐 소개하는 거 이거 잠깐 또 알고 계신 분들도 잠깐 편하게 한번 들어보시면 되겠습니다 우리 부동산에 관한 세법 내용을 우리 시험 범위로 합니다. 그래서 우리 부동산을 살때 내는 세금이 어떤 거고 또 보유할 때 가지고 있을 때 내는 세금이 어떤 거고 팔때 내는 세금이 어떤 거냐 이걸 중심으로 우리 시험 문제가 출제가 됩니다. 자, 그래서 여러분 보시면 우리 부동산 세법인데 자, 우리 부동산 세법은 크게 세개 부분으로 되어 있죠, 여러분들. 부동산 세법 이렇게 세개 부분으로 되어 있습니다. 자 조세총론이요. 세법의 기본적이고 공통적인 상을 다룬 부분인데 조세총론 시험 문제는 한두 문제가 출제가 돼요, 여러분. 그래서 이 부분이 이제 시험에 처음에 공부하는 초심자들은 어렵고 그런데 만약에 지금 3월, 4월 강의를 이제 3월 달 바로 3월부터 강의를 시작하신 분이 계시다 그러면 세법은 1월 달이죠. 11월, 12월 입문 강의는 뭐 시간이 없으니까 못 들으신다 할지라도 좀 늦게 시작하는 분들 1월 달 강의에 조세 총론 부분하고 그 다음에 취득세 부분만큼은 꼭 듣고 3월 강정을 따라오시길 당부드립니다. 그래야지. 우리가 용어를 익힐 수 있어요. 그래서 조세 총론 부분에서 세법의 우리 부동산 세법을 공부하는데 중요한 이론들을 또 용어들을 설명하고 있습니다. 그러니까 이 조세 총론 부분을 꼭 1월 달 강의를 수강하시기를 당부드립니다. 1월 달 강의에서는 자세하게 이제 용어 설명하기 때문에 천천히요. 그 강의들을 꼭 수강하시길 당부드립니다. 시험 문제 한두 문제 출제되는데 처음에만 어렵지 나중에 공부하다 보면 그렇게 어렵지 않은 부분이고요. 그 다음에 지방자치단체에서 부과하는 지방세 또 국가에서 부과는 국세요. 세금 부과의 징수 권한 있는 자를 과세 주체라고 하고 그 과세 주체에는 국가도 있고 지방자치단체도 있습니다. 국가가 과세 주체인 세금을 우리가 국세, 지방자치단체가 과세 주체인 세금, 부과하는 세금을 우리가 지방세 이렇게 할때 시험 문제는 최근에 보면 지방세는 한 7, 8 문제가 출제가 되고요. 국세에서 한 6, 7 문제가 출제되고 있습니다. 그래서 조금 지방세 비중이 조금 높게 최근에 높게 출제가 되고 있고요. 세법은 그래서 16문항이 공시법 24문항과 함께 40문제가 출제가 되잖아요. 그래서 세법은 제가 항상 말씀드립니다. 전체 우리 공인중개사 과목 중에서 출제 비중은 제일 낮지만 그렇지만 하여튼 고득점 할수 있는 만점 맞을 수 있는 유일한 과목이고 또그 다음에 또 세법이요 살아가시면서 또 여러분 또 실무에 나가셔서 두고두고 도움이 되는 그런 과목이라는 거 효자 과목이라는 거 말씀을 드립니다. 자 세법 만점에 한번 도전하시는 분들도 나올 것이고요. 그래서 만점 맞을 수 있는 그런 유일한 과목이고요. 자 어떤 간에 세법은 그런 과목이라는 것도 우리 시험에서 중요한 세금들을 제 제가 11월, 12월 달에는 제 동창 여자의 스토리를 통해서 또 1월 달, 2월 달 강의에서는 제 어떤 수강생 그 인생 스토리를 통해서 우리 시험에서 중요한 세금들을 소개해 드렸습니다. 스토리텔링으로. 근데 오늘은 바로 생략하고 한번 보겠습니다. 갑과 을이란 사람이 부동산을 매매해요. 
자, 매매한다 그러면 두 사람 만나서 우리가 계약금을 치르고 그 다음에 중도금을 치르고 잔금을 치르고 소유권 이전 등기를 합니다. 자, 그래서 여러분들 자, 그랬을 때 등기까지 이렇게 합니다. 그럴 때이 매수인을 우리요. 계약금, 중도금, 잔금을 치렀는데 아직 소유권 이전 등기는 을명의로 안 됐습니다. 그래도 우리 자, 잔금 치렀을 때 내는 세금 어떤 겁니까? 취득세를 냅니다. 취득세. 이 부동산이 3억짜리 부동산이다. 네가 그러면 3억짜리 부동산을 취득할 만큼의 조세 부담 능력이 있겠구나. 그래서 부과하는 세금이 뭐냐면 자 취득세입니다. 그 다음에 또이 어, 집을 담보로 해서 뭐 예를 들어서 만약에 어, 뭐 은행에서 돈을 빌린다거나 그럴 때 우리 저당권 설정 등기하거나 나중에 돈을 갚으면 말소 등기하죠. 그럴 때 내는 세금이 있습니다. 등록 면허세라는 세금을 내고요. 등록 면허세. 또그 다음에 이 재산을 이제 보세요. 등기 전까지 안 됐어요. 근데 잔금을 치렀어요. 등기 전안 됐어도 잔금을 치렀을 때, 에, 그때 이제, 자, 계약금, 중도금, 잔금 치르면서 매수인은 등기 전에 필요한 서류 넘겨받고 열쇠 넘겨받으니까 이 재산을 사실상 취득해서 이제 소유하고 있습니다. 자, 잔금 치렀을 때 사실상 이 부동산을 매수인은 사실상 취득했다고 보고, 자, 그 다음에, 예, 이 취득자 을에게 이제 취득세가 부과됐었잖아요. 또 사실상 취득해서 보유할 때 재산세도 이제 부과됩니다. 자, 어떤 재산 보유에 대해서 매년 반복해서 부과되는 세금 재산세. 또 매수인 을이요. 개인별로요. 부부도 따로따로 따로 해서 개인별로 만약에 이 부동산 말고 또 다른 부동산이 있어요. 개인별로 전국에 있는 부동산을 합쳐 봤더니 법에서 정해진 일정 기준 금액을 초과해서 보유한다. 그럴 때 고액의 부동산 보유자에게 부과하는 세금 어떤 겁니까? 종합부동산세요. 자, 그래서 제가 뭐 기초과정에서는 항상 말씀드렸던 것이 종합부동산세요. 결혼하는 청춘들은 자 사귀다가 결혼해야 되나 말아야 되나 좀 고민이 될때 물어보라고 그랬죠? 아, 니네 집은 혹시 종합부동산세 내냐? 오빠네 집은 종합부동산세 내? 물어봤더니 어, 우리 집 종합부동산세 낸다는데 오빠 나랑 결혼해줘. 아니면 아, 니네 집은 종부세 내냐? 아, 아니, 그랬는데 그랬는데 그 갔다 오던 여친이 오빠 우리 집그 종합부동산세 그거 낸다는데 나랑 결혼해 빨리 이렇게 막 얘기하라고 그랬습니다. 그랬죠, 여러분들 종합부동산세. 그래서 그런 세금이고 그 다음에 자 재산세 납세 의무자 중에서 재산세를 납부할 의무가 있는 자 중에서 법에서 정해진 일정 기준 금액을 초과할 때 고액의 부동산 보유자에게 부과하고 또. 어, 여기서 다시 와서 한번 보시면요. 갑과 을이 매매할 때 등기 전까지는 안 됐지만 잔금 받았을 때이 매도인 갑은 이 부동산을 을에게 사실상 양도했다 이렇게 봐요. 자, 그래서 사실상 양도했다고 봐가지고 이 양도자 갑에게 부과되는 그런 세금이 있습니다. 자, 어떤 세금이 있냐면 우리 같은 개인이 부동산 등을 양도해서 발생하는 양도 소득에 대한 소득세를 우리가 양도 소득세라고 합니다. 자, 그랬을 때 여러분 보시면 그랬을 때 우리 시험에서 중요한 세금들 다섯 가지. 우리 시험은 얘네들 중심으로 출제가 된다고 그랬죠? 그럴 때 우리 세금 부과의 징수 권한 인자를 과세 주체라고 했을 때 과세 주체 세금 과세하는 데 주체가 된 자. 자, 그래서 국가도 있고, 그 다음에 지방자치단체도 있고요. 그래서 국가가 과세 주체인 세금을 국세, 지방자치단체가 과세 주체인 세금을 지방세 그럴 때, 이 지방자치단체는 광역지방자치단체인 특별시, 광역시, 도가 있고, 기초지방자치단체인 시군구가 있습니다. 제주특별자치도나 세종특별자치시는 요 광역지자체에 속하고요. 자, 그랬을 때 취득세는 과세 주체가, 자, 누구라고 그랬습니까, 여러분들? 기초과정, 우리 기본과정 공부했던 분들. 취득세는 과세 주체 누구다? 에? 특광도. 이렇게 기억하라고 했죠? 특별시 광역시도. 등록면허세는 특별시 광역시에서는 속해 있는 구가, 도가 있는 곳에서는 도가 과세 주체가 된다고 그랬습니다. 그래서 이거 둘다 도세입니다. 둘다 도세예요. 근데 특별시 광역시에서 취득세는 특별시 광역시세인데 등록면허세는 자치 구가 과세 주체가 되는 그런 세금이라고 그랬습니다. 서울 특별시 강남구 그러면 등록면허세는 서울 특별시가 아니라 강남 
구가 과세유죄가 되는 그런 세입니다 재산세는 시군 고세라고 그랬습니다. 자, 그래서 도가 아니라 도가 있는 곳에서는 시군이 또 특별시 광역시에서는 구가 그래서 시군 구세고요. 그래서 얘네들 지방 자산지 수부가는 세금을 어, 지방세라고 할때 지방세 많은 세금들이 있지만 그 중에서 우리 시험은 얘네들 취득세 등록면세 재산세를 중심으로 출제가 되고 종합부동산세부터는 국가가 과세 주체인 세금이라 우리가 국세 이렇게 얘기한다고 그랬습니다. 국세에 많은 세금들이 있지만 그 중에서 우리 시험은 종합부동산세와 양도소득세를 중심으로 출제가 되는 거고요. 그 다음에 얘네들 출제 비중을 좀 말씀 다시 한번 드리면 취득세에서 선호 문제가 출제됩니다. 네 문제 나올 때도 있지만 순수하게 취득세만의 문제 네 문제가 아니라 취득세 세 문제 또한 문제는 등록면허세랑 묶어서 이렇게 나오기도 하고 그래서 선언 문제가 출제가 되고 등록면허세는 한두 문제가 출제가 됩니다. 등록면허세는 공부할 양이 많지 않습니다. 한 문제밖에 출제 안 되니까 얘 제끼면 안 될까요? 물어보신 분들 계시는데 등록면허세 외에 한 문제밖에 출제 안돼한 문제 뭐 많게 두 문제 출제될 때는 취득세랑 묶어서 나오고요 한두 문제 출제되는데. 순수하게 등록면허세만의 문제가 두 문제가 나온 적도 있고요. 그런데 나오면 여러분한테 좋은 거예요. 두 문제가 나오면. 공부할 양이 많지 않고 내용이 어렵지 않습니다. 그래서 등록면허세 올해 30일이 시험에서 두 문제 나오면 여러분한테 좋은 겁니다. 나오길 바라야 되고. 재산세는 세 문제가 거의 고정적으로 출제가 되고 종합부동산세 한두 문제입니다. 그 다음에 양도소득세가 대여섯 문제 출제가 되고요. 이렇게 해서 우리 시험에서 양도소득세가 제일 중요하고 우리 시험은 양도소득세를 중심 중심으로 시험 문제가 계속 출제가 된다. 아, 제일 중요한 세금이라는 거. 제일 어렵다 그러면 양도세가 어려운 거고요. 그 다음에 그 다음으로 중요한 세금 취득세 말씀을 드렸고요. 자, 그 다음에 우리 재산세 이런 식으로 중요합니다. 그 다음에 여러분요. 우리 얘네들 우리 부동산 세법이라고 그랬잖아요. 그래서 취득세 등록 면허세는 부동산 취득할 때 내는 취득 시에 부과되는 대표적인 그런 세금입니다. 재산세 종합 부동산세는 부동산 보유 이용 시에 보유 시에 부과되는 대표적인 세금입니다. 31회 시험 같으면 이따가 이제 우리가 오늘 부동산 활동에 따른 분류라는 걸 보겠지만 작년 31회 시험에서도 문제 30회 시험에서도 문제 어떻게 나왔냐? 다음 중 부동산 보유 단계에서 부과될 수 있는 조세들을 모두 고른 것은 이렇게 문제가 나옵니다. 그래서 보유시에 부과되는 대표적인 지방세고 보유시에 부과되는 대표적인 국세 종합부동산세고요. 그 다음에 양도시에 부과되는 처분시에 부동산 자 취득 보유 양도 처분 시에 부과되는 대표적인 세금 양도소득세요. 그래서 우리는 부동산 세법입니다. 세법이 방대한 용들 속에서도 부동산을 살때 내는 취득세 등록세, 보유 시에 부과되는 재산세 종합부동산세, 팔때 내는 양도소득세, 처분 시에 부과되는 양도소득세를 중심으로 출제가 되고 자 이렇게 해서 다시 한번 여러분들이 주요 세금들 그외 세금들은 오늘 이따 보겠지만 시험에서 몇몇 특징들을 알고 있으면 되는 거고 본격적으로 독립하게 출제되는 것은 얘네들 중심으로 우리가 출제가 되고 있습니다. 자, 그러면요, 여러분. 우리 부동산 세법이고, 자, 그런데 우리 크게 조, 제 1편 조세 총론, 제 2편 지방세, 제 3편 국세, 이런 식으로 크게 세개 부분으로 되어 있을 때 오늘 우리가 이제 공부하는 것은 조세 총론입니다. 그래서 세법의 기본적이고 공통적인 상을 다루는 조세 총론을 우리가 보도록 하겠습니다. 자, 여러분, 교재는요, 여러분들 기본서 몇 페이지를 표시냐면, 기본서 20페이지 조세 제1장 기초유로는 여러분이 학습 전략이라든가 출제 경향 이런 것들 읽어보시고요. 그 다음에 21페이지 제1절 조세 개념 여기를 펴놓습니다. 자, 여러분, 우리 이제 여기 보시면 부동산 세법 제1편 조세 총론인데요. 우리가 조세 총론에서는 어떤 것들을 중심으로 공부하는지 한번 살펴보겠습니다, 여러분들. 먼저 조세 의의를 공부해요. 조세 의의는 근데 에, 자 우리가 기초 과정에서 제가 입문 과정 때는 이제 조세가 어떤 거냐 이렇게 쭉 소개를 해드리고 그랬는데 여러분 처음 공부하신 분들 기본서 21페이지 조세 의의는 밑줄 긋고 싶은 생각이 막 드시더라도 중요한 것 같아요. 왠지 그냥 처음 공부하는 분들은 그래도 줄 긋지 마시고 한번 읽어보시면 되겠습니다. 처음 공부하는 분들은 그냥 조세란 게 이런 거구나 한번 읽어보시면 되는 부분이고 근데 이따가 조세에 의해서 시험에 의미가 있는 것은 한 가지 설명을 이따 자세히 드리도록 하겠습니다. 자 보시면 조세 분류를 또 우리가 뭐 조세 분류를 조세 총론에서 공부하는데 이 조세 분류는 시험에서 출제가 됩니다. 그래서 예를 들어서 작년 같으면 아까 말씀드렸다시피 30회 시험에서 
자, 부동산 활동에 따른 분류예요. 부동산 보유 단계 수부가 될수 있는 조세를 모두 고른 것은 이런 식으로 문제가 나와요. 조세 분류. 그 외에도 이제 조세 분류가 시험에 가끔씩 나오는 그런 부분입니다. 그 다음에 또 보시면요. 징수 방법. 이 세금은 어떻게 징수가 되느냐. 이 징수 방법은요. 시험에서 직접적으로 간접적으로 중요합니다 그래서 여러분 어떤 세금은 가만히 있으면 세금 내라고 납세 고지서가 날라오는 세금이 있고 어떤 세금은 가만히 있으면 안 되고 우리 같은 납세 의무자 세금 납발 의무가 있는 자가 과세 주체 세금 부과의 징수 권한이 있는 과세 주체에게 우리가 신고하고 신고된 세금을 납부하는 이런 징수 방법이 있습니다 그래서 이 세금은 어떻게 징수되느냐 간접적으로 직접적으로 중요하고요 또 보시면 그래서 직접 직접적으로 간접적으로 중요한 세금이고 별표 세계고요. 또 보시면 여러분요, 이 증수 방법에서 나오는 건데 가산세라는 게 있습니다. 이제 국세는 납부지연 가산세라는 것이 올해 2020년에 신설이 됐습니다. 그래서 납부지연 가산세 이제 우리가 자세히 볼 거고요. 이따가 다시 한번 설명을 드리고 가산세 관한 거 중요합니다. 그 다음에 지방세 가산금이요, 요 가산금에 관한 거, 요 가산세와 가산금이 어떤 건지 이런 거 다시 한번 우리 기본 과정에서도 배우고. 했지만 다시 한번 이것을 중요하기 때문에 복습하고 또 그다음에 또 디테일한 내용들을 좀 배워 보도록 하겠습니다. 자, 그다음에 또 계속 이어서 보시면요. 납세 의무 성립 확정 소멸이라고 그래서 우리 세금 납부할 의무는 있잖아요. 일정한 경우에 성립을 하고 성립된 납세 의무가 확정이 되고 이제 소멸하는 과정을 거쳐요. 세금 납부할 의무가 자, 요것에 관한 것이 어떤 건지 이런 것들을 우리 자세히 보는데요. 이 납세 의무 성립 확정 소멸은 시험에서 중요합니다. 이 소멸 부분이 28회 때 이제 28회 때 예, 소멸이 자주 출제가 되는 부분 아니에요. 근데 제가 28회 때이 소멸에서 나올 가능성 높다고 했는데 제 예상대로 나왔었어요. 제가 29회 시험 때는 이제 성립과 확정에서 시험 문제 나온다고 했는데 성립에서 29회 시험 때 문제가 출제가 됐어요. 자, 그래서 30회 시험에서는 만약에 이 동네에서 문제가 나온다 그러면, 나온다 그러면 확정이 출제될 거다 그랬는데, 예, 작년에 이 동네에서 문제가 출제 안 됐습니다. 그래서 31회 시험에서는, 31회 시험에서는 성립 확정 소멸 부분이 출제 가능성이 높습니다. 또 올해 개정 내용도 있고 그러기 때문에 중요하다는 거 강조드립니다. 자, 그 다음에 계속 이어서 보시면요. 조세 우선의 원칙과 예외 이게 어떤 거냐면 우리가 어, 채무자가 있어요. 채무 변제 불능 상태에 빠졌어요. 그러면 어, 그러면 이제 채권자들이 아니 채 아, 전 채무 불능 어, 불능까지는 아니고 어떤 간에 채무 변제를 못 해요. 그러면 채권자들이 채무자의 재산을 공매 경매에 넘기겠죠. 그러면 그 공매 경매된 자산에서요. 어, 그 매각을 하고 그 매각된 대금에서 누가 우선해서 가져갈 것이냐 그런 얘기입니다. 만약에 매각 대금이 만약에 1억인데 채무가 채무가 채권자들의 채권이 만약에 8천만 원이다. 그러면 자 매각 해가고 다 남아요. 자 그러면 뭐 순서를 정할 필요가 없겠죠. 먼저 가져가세요. 그냥 저는 바쁘니까 내일 가져갈게요. 막 그러지. 근데 자 이게 모자를 때요. 매각 대금 1억인데 자 채권은 예를 들어서 1억 5천이다. 그러면 누가 우선해서 가져갈 것이냐. 세금이 세금이 일반 채권이나 공과금보다 담보가 없이도 우선하는 게 원칙입니다. 근데 또 예외가 있어요. 세금보다 더 우선하는 예외. 여기 이제 여기 이제 29회 시험 때 여기서 문제가 나왔어요. 29회 때. 근데 29회 때 여기서 문제가 나왔는데 30회 또 나왔어요. 이게 이제 자주 출제가 되는 부분이 아니거든요. 가끔 나오는 부분이었는데 이게 29회 때 나오고 30회 또 나왔습니다. 그럼 31회 시험에서 또 나올 가능성이 높으냐 이렇게 봤을 때 글쎄요. 이게 또 31회 시험에서 또 출제될 가능성은 높아 보이지는 않습니다. 그런데 어떻든 간에 최근에 계속 이렇게 출제가 됐던 부분이고 어떻든 간에 공부를 합니다. 여러분. 자, 그 다음에 그래서 예, 별표시를 하나만 했습니다. 자, 그렇지만 기본적으로 종합문제 속에서 또 나올 수 있기 때문에 별표시를 하나만 했습니다. 자, 그 다음에 권리구제요. 이거 어떤 거냐면 권리구제. 우리가 조세 관해서 국가나 자체로부터 부당한 처분을 받아요. 그러면 가만히 있으면 안 되겠죠? 당장 뛰어가서 그냥 세무공은 멱살을 딱 잡으면 나만 쇄골항이지 뭐. 그래서 정당한 절차를 밟아서 우리가 권리구제를 받게 되는데, 요 권리구제에 관한 요 부분이요. 조세 불복 절차, 조세 불복 절차 이렇게 얘기하는데, 이 조세 불복 절차, 요것도 이제 30, 
폐시험에서 출제가 됐었는데 이게 가끔 나오는 부분인데 권리구제 이게 이제 23회 시험 때 나오고 조세불복 절차가 작년에 30회 시험에서 또 나왔습니다 그래서 이것도 뭐 크게 중요한 부분은 아닙니다 그렇지만 어떤 간에 이런 것들을 테마로 해서 우리가 30회, 31회 시험을 우리가 대비하도록 하겠습니다 자 여러분 교재 그 21페이지 보시면 조세 특 의의가 나오고 공의 조세 특징이 나오잖아요. 아까 말씀드렸다시피 그냥 한번 읽어보는 거예요. 그래서 이런 것들 한번 쭉 여러분이 읽어보시면 되겠습니다. 자, 한번 읽어보시고 그 다음에 그래서 제가 말씀드리고 싶은 것은 앞부분을 쭉 읽어보시고 여러분 교재 몇 페이지를 보시냐면 22페이지입니다. 22페이지. 21페이지는 그냥 읽어보세요. 여러분들. 자, 한번 읽어보시는 거고 또 공부, 기본 과정을 공부했던 분들은 다 우리가 봤던 것들이고요. 22페이지 보면 양가로 6번 있잖아요. 조세는 금전적 급부가 원칙이다. 여기부터 설명을 드리겠습니다. 여기 이제 시험의 의미가 있습니다. 이건 어떤 거냐면 납부 이행 방법에 관한 거예요. 세금 납부 이행을 어떻게 할 것이냐. 그런데 세금 납부는 여러분 금전 납부가 원칙이에요. 화폐 경제 시대니까 당연히 금전으로 납부해야죠. 그래서 제가 항상 우스갯소리 삼아서 얘기하지만 뭐속 키우는 사람은 취득세 500만 원낼거 있는데 뭐속 끌고 와가지고 세금 내고 돼지 키우는 사람은 돼지 끌고 와서 세금 내고 그러면 안 되잖아요. 금전 납부 원칙이고 일십을 납부 한 번에 내는 게 원칙이에요. 근데 금전 납부 원칙 예로서 물납이요. 물건으로도 납부할 수 있고요. 또 그다음에 일십을 납부 원칙 예로서 분할 납부 나눠 낼 수도 있습니다, 여러분들. 자, 그래서 물납과 분할 납부는 원칙적으로 아니라 뭐 예외적으로만 허용되고 있다는 거. 근데 이 물납과 분할 납부는 아무 세금이나 되는 게 아니에요, 여러분들. 그래서 이것은 법의 물납, 분할 납부 할수 있는 세금이 딱 정해져 있어요. 그래서 일단 자세한 요건과 절차는 우리가 강론에서 배울 거고 올해 시험에서 물납과 분할 납부 최근에 계속 출제가 됐지만 여전히 31회 시험에서 물납과 분할 납부의 그각 세목에 있어서 그 요건과 절차는 중요합니다. 근데 중요한데 오늘은 일단 물납과 분할 납부 허용되는 세금들을 우리가 보셔야 되겠습니다. 교재 에 일단 여러분요. 그 22페이지를 여러분이 펴놓으시고, 펴놓으시고, 한번 보겠습니다. 22페이지 내용들이 이거예요. 자, 여기를 보세요, 여러분들. 여기 화면을 보시면, 물락과 분할납부 허용되는 제품이라고 되어 있네. <웃음> 세목이 있습니다. 세목. 어, 이거 진짜 오타가 생겨버렸네. 그래서, 물락과 분할납부가 허용되는 세목이 있습니다. 허용되는 세목이 있는데요. 먼저 보시면 허용되는 세금. 자, 어떤 것들이 있냐, 그러면. 물납은요, 지방세에서는 많은 세금들이 있지만 뭐가 허용되냐면 재산세가 허용됩니다. 물납. 자, 그 다른 세금은 안 돼요. 취득세, 등록면허세 등등 다른 세금은 안 되고, 자, 재산세만 허용됩니다. 자, 그 다음에, 그래서 다음 지방세법상 물납이 허용되는 세금을 모두 고른 것은 모두 고르라고 해도 소가 나먹으면 안 되고 뭐만 재산세만 허용됩니다. 국세에서는 상속세만 상속세만 물납이 허용되고요. 분할 납부라는 거예요. 일시불 납부 원칙에로서 분할 납부는 지방세에서 역시 재산세 허용됩니다. 물론요, 여러분 우리가 보시면 재산세 부가세로서 이제 처음 공부하는 분들은 기초 과정을 좀 들었어야 되는데 재산세 부가세로서 지방교육세라는 게 있습니다. 지방교육세라는 게 있는데. 지방교육세라는 세금이 있는데 지방교육재정을 위해서 부과되는 세금이고요. 이따 또 보겠습니다. 그럴 때 재산세 부과세일 때 재산세 받을 때 부과해서 받는 재산세 부과세일 때 지방교육세는 자 본세에 따라서 재산세에 따라서 분할 납부할 수 있다는 예규가 있어요. 지방세법에 규정된 것은 아니고 이게 그래서 예규가 있습니다. 재산세 부과세일 때는 지방교육세는 재산세에 따라서 분할 납부할 수 있다. 자 이렇게 이런 얘기가 있습니다. 어떤 간에 지방세법상으로는 재산세입니다. 재산세 하나 딱 기억하시고 일단 참고적인 거고. 그 다음에 국세에서 종합부동산세, 양도소득세, 또 법인의 소득이 부과되는 법인세, 상속세, 증여세, 저 농어촌특별세도요. 이 농어촌특별세도 물납은 안 되지만 분할 납부는 허용이 됩니다. 그래서 종합부동산세, 양도소득세, 법인세, 상속세, 증여세, 농어촌특별세 등이 국세에서 분할 납부가 허용되고 있습니다. 종합부동산세와 양도소득세는 분할 납부는 안 되는데 뭐는 된다? 아, 저 분할 납부는 허용되지만 물납은 허용되지 않습니다. 자, 그러면 요 화면을 잘 우리 교재 내용을 잘 한번 보세요. 교재 거기 22페이지 다 정리가 돼 있잖아요. 한번 볼까요, 여러분들? 양가로 6번 교재 22페이지 기본서 양가로 6번 한번 보겠습니다. 
조세는 금전적 급부가 원칙이다. 조세는 금전은 나빠는 것이 원칙이고 일정 세목 중에서 법령이 정하는 요건을 갖춘 경우에 예외적으로만 물납을 허용하고 있죠. 자, 현행 세법에서는 미출입니다. 지방세 중 재산세와 국세 중에서 뭐 상속세에 한해서 물납을 허용하고 있다. 그 다음에 핵심 물납과 분할 납부에서 여러분 거기 표 있죠. 아, 제가 지금 정리 여기 해놓은 거, 요 표, 요 표를 여러분들이 별표실 합니다. 별표실 하나 하시고, 그 다음에 자, 그러면 금방 보셨으니까 여러분들이요. 금방 보셨으니까. 우리 시험에서 중요한 아까 중요 세금들 우리 주요 세금들을 소개해 드렸잖아요 제가 우리 시험에서 중요한 세금들을 소개해 드렸는데 그러면 우리 주요 세금들을 중심으로 해서 물납과 분할 납부 허용 여부를 다시 한번 표로 제가 다시 한번 정리해 드리겠습니다 자 그러면 이걸 보면서 금방 우리가 본 거니까 금방 본 거니까 자 본지 오래되지도 않았어요 금방 본 거니까 한번 저랑 같이 한번 다시 머릿속에 새겨 넣도록 하겠습니다 주요 세금들을 중심으로 해서 물납과 분할 납부 허용 여부를 한번 보도록 하겠습니다 여러분 보시면은 먼저요 물납 자, 분할 납부. 먼저 물납 한번 봅니다. 취득세는 물납 허용되면 O 아니면 X를 계신 곳에서 여러분 큰 소리로 외치면서 한번 보겠습니다. 자, 물납 허용되면 O 아니면 X입니다. 취득세 물납이요? O, X요. X 제럼들 허용 안 됩니다. 등록 면허세는 물납 O의 X예요. X입니다. 재산세는 물납 O의 X예요. 된다 그랬죠? 금방? 아, 허용됩니다. 종합부동산세는 여러분 물납 5의 X예요. 에? 종합부동산세 5 X. X입니다. 자, 양도소득세는 5의 X예요. X입니다, 여러분. 상속세요. 상속세는 상속세는 5의 X예요. 허용되죠? 자, 그다음에 증여세는요. 증여세는 5의 X예요. 여러분, 증여세 자 허용되면 O 아니면 X입니다, 여러분. 자 그러면 증여세 허용됩니까, 여러분들? 에? 증여세, 증여세 허용됩니까? 에? 증여세. 자 증여세 에, X입니다. 자 우리 요 정도 하겠습니다. 그래서 요 정도 한번 보겠습니다. 주요 세금들. 자 물납 다시 한번 봅니다, 여러분들. 지방세에서는 지방세에서는 지방세에서 물납은 지방세에서 물납은 뭐만요? 재산세만 허용됩니다. 그 다음에 국세에서는 물납은 뭐만? 상속세만 허용이 된다고 그랬습니다. 그죠? 다른 애들 안 되고. 그 다음에 분할 납부를 한번 다시 보겠습니다. 자 분할 납부 허용되는 세금이요. 취득세는 분할 납부 됩니까? O X요. X입니다. 등록 면허세는요. X입니다. 얘네들은 물납 분할 납부 다안 됩니다. 자, 재산세는요. 되죠? 아, 종합 부동산세 분할 납부요. O X요. 분할 납부 된다고 그랬습니다. 양도소득세는 O 허용되고 상속세 O 허용되고 증여세 허용됩니다. 자, 그러면 여러분 지방세법상 물납과 분할 납부가 모두 허용되는 조세를 골라라. 그럼 지방세에서 물납과 분할 납부가 모두 허용되는 조세는 뭐예요? 재산세만. 국세에서 물납과 분할 납부가 모두 허용되는 조세를 골라라. 그럼 뭐를 고셔야 돼? 상속세만 물납과 분할 납부가 모두 허용됩니다. 아셨죠? 여러분, 취득세 등록 면허세는 물납, 분할 납부 다 허용되지 않는다는 거. 그래서 이렇게 해서 세목별로도 다시 한번 여러분이 저 표내용과 아까 교재 기본수 표내용과 또요 내용을 여러분들이 적어 놓으시고 반드시 여러분들이 이걸 기억을 하셔야 되겠습니다. 그래서 자 취득세 등록 면허세는 물납 분할 납부 다안 됩니다. 등록 면허세 물납 분할 납부 다안 됩니다. 지방세에서 재산세만 물납 분할 납부 다 허용되고 종합 부동산세 자 물납 안 되는데 분할 납부만 양도소득세도 물납은 안 되고 보면 분할 납부만 됩니다. 상속세는 물납 분할 납부 모두 허용되는 국세고요. 그다음에 증여세도 역시 분할 납부만 허용됩니다. 물론 법인세라든가 동어천 특별세도 분할 납부는 허용이 되고요. 자, 이렇게 해서 여러분들 요 내용을 주요 세목들을 중심으로 요 내용을 꼭 기억하셔야 되겠습니다. 자, 그러면요. 여러분 계속 한번 보도록 하겠습니다. 교재 여러분들 거기 22페이지 그 내용, 그 다음에 필기하시고 23페이지 기본서 예제 문제 우리 일요일 과정에서 풀어봤었습니다. 조세의 납부 방법으로 물납과 분할 납부가 둘다 가능한 것을 모두 고른 것은 그랬습니다. 단 요건 갖췄다고 가정하고 일기업번 보니까 부동산 임대부에서 발생한 사업소득에 대한 종합소득세. 자, 국세에서는 물납 분할 납부 모두 가능한 거 뭐라고 그랬어요? 
상속세만요. 그러니까 뭐 상속세 찾고 그 다음에 뭘 찾아야 돼요? 지방세에서 뭐 재산세만 찾으면 되는데 상속세 없으니까요. 종합소득세 안 되고 블라 종부세 분할납품 안 되고 블라 안 되고 취득세 둘다안 되고 재산세 도시적분. 자 재산세 도시적분이라는 건 나중에 또 처음 공부한 분들은 나중에 배우고 일률과정을 공부했던 분들은 도시적분 배웠습니다. 예전 도시계획세가 2011년도에 재산세랑 통합되면서 들어온 건데 재산세 입니다 그냥 그래서 재산세 되고요 물라 분할 부툴다 그 다음에 특정 부동산에 대한 지역 자원시설세 지방세에서 뭐만 재산세만 물라 분할 납부 모두 형 되니까 여러분들이 재산세만 찾으시면 되는 거죠 그래서 정답은 여기에 재산세만 여기서 허용이 되고 저 상속세 없으니까 재산세만 찾으시면 되겠습니다 자 그래서 여러분 이렇게 해서 봤고요 자 23페이지 제2절 조세 분류를 보겠습니다 별 표시 하나 합니다 제2절에요 그래서 조세 분류는 가끔씩 시험에 출제가 되는 그런 부분이라고 그랬습니다. 고기 한번 드시고 여러분들 계신 곳에서 스트레칭 한번 하고 보겠습니다. 여러분들 목 운동 하시면서 자 반대로도 돌리시고 허리도 좌로 우로 돌리시면서 여러분 한번 보겠습니다. 자 기지개도 제끼시고 자 어깨도 돌리시고 하면서 계신 곳에서 몸을 좀 푸시면서 자막도 보겠습니다. 조세 분류를 보시니까 여러분요 한번 보겠습니다. 과세 주체에 따라서 조세를 분류하는데 과세 주체에 따라서 조세를 분류하는데 과세 주체에 따라서 우리가 국세와 지방세로 우리가 분류를 합니다. 그래서 세금부가 징수 권한인 자를 우리가 국 국가라고 하고 자 아, 과세 주체라고 하고 자 국가하고 지자체가 있는데 국세는 과세 주체가 국가죠. 내국세와 관세로 나눠지는데 이런 것들은 그냥 교양입니다. 우리나라 국경 내에서 부과하는 세금이고 관세, 상품이 국경을 통과할 때 부과하는 건데 그냥 관세는 우리 시험과 관계가 없고 내국세인데요. 우리 일단 뭐 그냥 이런 것들은 그냥 편하게 보시면 됩니다. 자, 과세 주체에 따른 분류에서요. 우리가 국세하고 지방세로 나눌 때이 지방세는 과세 주체를 세분화해서 알아두셔야 돼요. 그래서 세분화해서 알아두셔야 되는데 일단 여러분들 교재 한번 보겠습니다. 23 3페이지 제2절 조세 분류에서 01번 과세 주체에 따른 분류, 국세에 관한 거 의여 제가 지난 기본 과정까지는 읽어드렸는데 같이 읽으면서 설명드렸는데 오늘 그냥 의의는 여러분이 읽어보시는 거고요. 그 세목을 보시면 우리 국세 많은 세금들이 있는데 옛날 시험에는 다음 국세 세목으로 옳게 짝지어진 것은 다음 중 지방세 세목 이 아닌 것은 뭐 이런 식의 문제가 나왔는데 지금은 그런 문제 안 나옵니다. 지금은 다음 이러이러한 국세는 다음 지방세 중 이러이러한 조세는 해서 어떤 내용을 물어볼 때 얘가 국세인지 지방세인지 예, 그걸 잘 주의해야 돼요. 그러니까 이러이러한 국세는 그래서 국세만 고르라고 했는데 지방세까지 같이 고르거나 이렇게 해서 이제 틀리는 경우가 생기는데 그런 것만 주의하시면 되고요. 국세 세목들을 처음에 외울 필요 없다고 그랬습니다. 그리고 한 바퀴 돌면 대충 얘가 국세인지 지방세인 줄은 대충 알게 되는데요. 부동산 세금을 중심으로 알시면 돼요. 그래서 이 3페이지 거기 세목 종합부동산세 한 문제 정도 출제가 되죠? 한두 문제. 소득세, 아, 그니까 23페이지 맨 하단 그 세목들, 국세 세목들. 자연인 개인의 소득에 부과되는 소득세에서 여섯 일곱 문제 나오는 거고, 법인의 소득에 부과되는 법인세는 우리 시험범에서 제외됐고, 부가가치세 우리 시험범에서 제외됐습니다. 상속세, 증여세, 부가가치세가 옛날에는 각각 한 문제씩 출제된 적도 있었지만 예전 중개사 시험에서는 지금은 출제되지 않습니다. 시험법이 출제됐고 개별 소비행위에 부과되는 개별 소비세 시험 관계 없고 주세 주류 수에 대해서 부과되는 것이 시험 관계 없고 인지세 문세에 부과는 국세인데 인지세는 몇몇 특징을 알고 계셔야 됩니다. 우리 조세 총론에서 인지세만의 독립한 문제는 나올 가능성은 아주 극히 극히 낮고요. 인지세 다만 몇몇 특징들을 알고 있으면 시험 조세 총론에서 지문에 깔려 나옵니다. 그런 정도고 몇몇 특징만 알면 되고 인지세는 관계가 있습니다. 증권거래세 관계 없고요. 교육세, 교통에너지 환경세도 세목 이름만 아시면 되고요. 그 다음에 농어촌 특별세 얘는 독립하게 출제될 가능성은 낮습니다. 그렇지만 농어촌 특별세 몇몇 특징들은 우리가 알고 계셔야 되고요. 그래서 우리 시험은 이렇게 종부세하고 소득세를 중심으로 출제가 되고 인지세나 농어촌 특별세의 몇몇 특징들을 아시면 됩니다. 24페이지로 넘어가시면 양가로 이번 지방세요. 의 여러분 읽어보시는 거고 동그라미 2번 세목이요. 취득세, 등록면세, 재산세를 중심으로 아까 출제된다고 출제 비중 말씀을 드렸었고요. 그 다음에 우리 지방세는요. 
우리 지방세는 이름이 있잖아요. 지로, 이름이 지 지자로 이름이 시작하는 지방세가 네 가지가 있어요. 이름이 지자로 시작하는 애들이 네 가지가 있는데 그럴 때그네 가지는 독립한 문제로는 지방소득세가 27회 시험 때 나온 적이 있지만 독립하게 출제 가능성이 좀 낮기 때문에 몇몇 특징만 알고 있으면 돼요. 거기 보니까 지역자원시설세지, 지방소비세지, 지방소득세지, 지방교육세지 그래서 얘네들 지 자로 이름 시작하는 지방세 네 가지는 특징들을 알고 있어야 됩니다. 독립하게 출제 가능성은 낮지만 그 다음에 레저세나 담배 소비세는 시험 관계 없겠죠. 주민세는 몇몇 특징을 알고 있어야 됩니다. 조세 총문에서 지문에 깔려 나옵니다. 자동차세 같은 건 시험 관계 없고요. 자 이렇게 해서 지문에 깔려 나오더라도 이런 것들은 자동차세 같은 것은 정답 지문으로 나올 가능성이 낮기 때문에 그냥 신경 안 쓰셔도 되겠고요. 자 그럴 때 우리가 지방세에 관한 그 분류가 쭉 나와 있고 25페이지 우리가 참고 있잖아요. 그 25페이지 두, 참고가 두 개가 있는데 아래 거 참고를 봅니다. 과세권자에 따른 부동산 관련 지방세 분류. 찾으셨습니까, 여러분? 여기 한번 보세요. 요 내용을 제가 한번 설명을 드리겠습니다. 요게 이제 그 우리 교재 나와 있는 고게 참고 내용 요 편데요. 한번 보시면 우리 부동산 관련해서 일곱 개 지방세 세금들의 과세 주체를 우리가 좀 아셔야 돼요. 그래서 보시면은 취득세는요 과세 주체가 아까 누구라고 그랬냐면 특별시 광역시 도요 그래서 우리가 줄여서 특광도 이렇게 외우시면 된다고 그랬죠 특광도 이렇게 기억하면 됩니다 취득세 그리고 이름이 지로 이름이 시작하는 지방세 네 가지 중에서 세 가지가 있죠 세 가지가 아, 과세 주체가 특광도입니다 그래서 어려울 거 없어요 취득세 그리고 지자로 이름이 시작하는 네 가지 중에서 세 가지가 특광도라는 거그 다음에 자 등록면허세 같은 세금은 특별시 광역시에서는 구가 도가 있는 곳에서는 도가 과세유체가 되는 세금입니다. 그래서 구 도가 과세유체가 돼요. 등록면허세 구 도. 그래서 시험 문제가 나온 것이 예, 다음 중 특별시세인 조세가 아닌 거. 그때 정답이 등록면허세예요. 특별시세가 아니에요. 얘는 특별시 광역시세가 아니라 등록면세는 그 구세입니다. 자칫 구세고 재산세 시군구세고요. 그 다음에 이름이 지 자로 이름이 시작하는 지방세 네 가지 중에서 있잖아요. 요 지방소득세 있잖아. 요 얘만 과세 주체가 특별시 광역시 시군 즉 특광 시군입니다. 그래서 얘만 도가 아니라 도가 아니라 도가 있는 곳에서는 시군세예요. 자, 그러면 어려울 거 하나도 없네요. 자, 취득세. 취득세 취득세는 과세 주체가 누구라고요? 특광도. 등록면허세는 누구라고요? 구도. 재산세는 누구라고요? 시군구. 그다음에 지자로 이름 시작하는 네 가지 중에서 어떤 애만요? 지방소득세라는 세금이에요. 지방소득세라는 세금은 소득세 법인세 납세무자가 소득세나 법인세액을 과세표준으로 해서 약 10분의 1 세율로 부과하는 세금인데 지방소득세는 하여튼 소득세 법인세 납세무자가 지방소득세 납세무자가 돼요. 그래서 얘만 얘만 과세주체가 특광 시군이고 나머지 애들은 다 특광 도입니다. 지자로 임시작한 애들. 자 그다음에 특별자치도나 특별자치시는 11개 지방세 세금에 다 과세주체가 돼요. 그래서 얘는 따로 그냥 우리가 취득세 그러면 특광도 이렇게 외우라고 하시는 이유는 정확히 얘기하면 취득세는 특광도 특별자치도 특별자치시 등록면허세의 과세주체는 정확하게는 구도 특별자치도 특별자치 원래 이렇게 되는 거예요 근데 11개 지방세 세금에 다 과세주체가 되니까 그냥 생략입니다 생략이고 자 등록면허세 그러면 여러분들이 구도 이렇게 이런 식으로 자 기억하시는 거고요 그래서 얘네들은 하여튼 뭐 당연히 그렇기 때문에 생략합니다 그러니까 자 다시요 지방세는 과세주체를 세분화해서 알아주셔야 되는데 다시 합니다 취득세는 특광도 등록면허세는요 개신고에서 대답을 하셔야 되는데 여러분들 등록면허세는 구도 재산세는 시군구 자, 그 다음에 지자로 이름 시작한 지방세 네 가지 중에서 어떤 애만 틀려요? 지방 소득세란 애만 특광 시군, 시군세고 나머지 애들은 특광 도입니다. 어떻든 간에 얘네들은 지자로 이름 시작한 애들 네 가지는 다 특별시 광역시세입니다. 자, 도에서 이제 차이가 나는 것 뿐이고요. 자, 이렇게 해서 11개 지방세 세금의 과세 주체 꼭 알아주셔야 됩니다. 그래서 여러분 25페이지 그 참고 저두 가지 중에서 금방 공, 공부한 참고 과세권자에 따른 부동산 관련 지방세 분류 요 표에다가 역시 또 별표 시안하고 지나갑니다. 나머지 내용들은 다 참고적으로 보는 거고요. 예제 문제 그래서 어, 26회 때 문제 지방세 기본법상 특별시세 세목이 아닌 거 해서 어, 주민세는 특광시군세고요. 취득세 특광도고요. 지방소비세 
지자로 임시학원들 네 가지니까 자 지자로 임시학원들은 다 특별시 광역시세예요. 자 지방교육세도 그렇고 등록면허세가 과세세가 누구라고요? 구도입니다. 그래서 얘가 특별시세가 아니라 구세입니다. 그 다음에 26페이지로 여러분 가겠습니다. 기본서 26페이지를 보시면 여러분 26페이지 자 그래서 국세 지방세 세금들은 여러분들이 그냥 외울 게 아니라 한번 보시면 되는 거고요. 그 26페이지 보면 02번의 조세 전가 유무에 따른 분류가 나오잖아요. 직접세 간접세 요건 제가 1월 강의까지는 기초명과정과 1월 2월 과정 기본서 기본 이론까지는 제가 간, 직접세가 뭐고 간접세가 뭔지를 쭉 용어 설명을 드렸습니다. 자, 그래서 제가 처음 공 만에 3월 달부터 처음 공부하는 분이 계시면 반드시 1월 달 조세 총론하고 취득세 부분까지 강의라도 들으시면서 따라오시라고 그랬습니다. 자, 요거요. 만약에 시험에서 다음 중 직접세인 조세는 간접세인 조세는 골라라 시험 문제 출제된다? 그럼 제가 반드시 생략하지 않고 심화 과정에서도 강의하고 오리올 과정에서도 강의하고 시험장 갈 때까지 제가 계속 강의를 합니다. 근데 왜 여기서는 지금 제가 지나가려고 하는데 왜 그러냐면 이건 학자들이 분류한 거예요. 법령에서 분류한 게 아니라. 그래서 시험에서 다음 중 직접 쓰인 조세는 간접 쓰인 조세는 안 나와요. 그래서 안 나오기 때문에 이건 제가 생략하겠습니다. 그래서 여러분들이 한번 읽어보시면 되고요. 또 1월 강의를 저 들어보시면 됩니다. 또 들었던 분들은 그냥 한번 가볍게 읽고 아 그랬었지 지나 읽고 지나가시면 되고요. 그 다음에 03번 조세 사용 목적 특정 여부에 따른 분류 있죠. 보통세 목적세 이걸 좀 설명을 드리겠습니다. 여러분 여기를 봅니다. 우리 조세 사용 목적에 따라서 보통세와 목적세로 분류해요. 보통세라는 것은 이 세금을 걷어서 어디다 쓸지 사용 목적이 정해져 있지 않아요. 그냥 국가나 지자체 일반적인 운영 경비에 충당합니다. 공무원 월급도 주고 도로도 만들고 뭐 등등 국세 같으면 뭐 우리나라 국방 외교 치안 여러 가지 소요되는 경비에 충당합니다. 사용 목적 특정돼 있지 않은데요. 하나하나 그 세목들을 외우는 게 아니에요. 그냥 우리 시험과 관련한 주요 부동산 세금들은 다 뭐냐면 보통세입니다. 자 지자체나 국가의 일반적인 운영 경비에 충당하는 세금이고요. 사용 목적이 특정돼 있는 세금을 목적세라고 합니다. 얘는 목적의 구속을 받아요. 그래서 법에 딱 정해진 목적으로만 사용합니다. 그래서 이것을 목적세라고 하는데 국세 중에서 목적세가 있고 지방세 중에서 목적세가 있어요. 자, 그랬을 때 국세 목적세에는 교육세 있는데요. 일단 여기 보세요. 에, 교육세, 이 사용 목적을 세목 이름만 보고 그냥 짐작만 하면 되는 거지 정확하게 사용 목적을 알아야 되는 건 아닙니다. 그래서 교육 재정을 위해서 교육세, 교통 에너지 환경세, 교통 기반 시설이나 대중교통 활성화, 에너지 보존 정책 탐사, 환경 개선 뭐 등을 위해서 쓰려고 부과하는 세금이고 농어촌 균형 발전 등을 위해서 농어촌의 산업 기반 시설 확충을 위해서 부과하는 세금 농어촌 특별세고요. 자 그다음에 지방세 중에서는 지역 자원 시설세와 지방 교육세가 있는데 지역 자원 시설세라는 세금은 자, 한번 보세요. 제가, 제가 이건 조금 더 설명을 드려보겠습니다. 여러분, 지역 자원 시설세라는 세금은 여기 한번 보실래요? 네, 지역 자원 시설세는 어떤 세금이냐? 예, 지역 자원 시설세는요, 지역 간의 균형 발전이나 수자원 보호 같은 자원보호, 또 소방시설 같은 공동시설을 유지할 목적으로, 유지 관리할 목적으로 부과하는 세금인데요. 이 지역 자원시설세. 지자로 임시작하는 네가 중에서 나왔었잖아요. 얘는 이렇게 나눠져요. 특정 자원에 대한 지역 자원시설세하고 특정 자원분, 그래서 특정 자원에 대한 특정 자원분과 특정 부동산에 대한 특정 부동산분으로 이렇게 나눠집니다. 그럴 때 특정 자원분은 그냥 듣기만 하셔도 됩니다. 편하게. 자, 얘는 좀 중요하진 않고요. 어떤 거냐. 지하수를 퍼올려서 음용수나 온천수로 이용하는 자, 지하 광물을 채광하는 자, 항만에서 컨테이너를 입항, 출항하는 자, 또 원자력 발전하거나 화력 발전하거나 수력 발전하는 자, 이런 자들에게 부과하는 그런 세금입니다. 특정 부동산분이 중요한데요. 소방시설 같은 공동시설을 소방시설 같은 공동시설을 유지 관리할 목적으로 특정 부동산 보유자에게 부과하는 그런 세금입니다. 특정 부동산 분. 그래서 예, 특정 부동산 분 지역 자원 시설세 그런 세금이라는 거. 그래서 얘가 이제 어, 앞으로 계속 더 중요하게 볼 거고요. 하여튼 지역 자원 시설세라는 세금은 이런 목적으로 부과하는 그런 세금이라는 거예요. 자, 그러면 여기 또 보세요. 지방 교육세는 지방 교육 재정을 위해서 부과하고요. 그래서 국세와 지방세에서 목적세 종류를 머리 끌지 않다서 우리 외웠었습니다. 교교 
농, 찌, 찐데요. 자, 다 같이 여러분 공부했던 분들은 가볍게 하고 지나가셔야죠. 어떻게 외운다? 교교, 농, 찌, 찌입니다. 국세, 목적세, 교, 교육세, 교, 교통의 지방경세, 농, 농어천특별세, 지방세, 목적세, 찌, 찌는 지, 자로 이름 시작하는 지방세 네 가지 중에서 어떤 애요? 지지 어떤 애? 지 지역자원시설세, 지 지방교육세가 목적세라는 거 이렇게 해서 교교농 지지 하시면 됩니다. 그래서 26페이지 03번 조세 상목적 특정 여부에 따른 분류 보통세 목적세 자의 이런 것들 세목도 읽, 어, 읽, 종류 읽어보시되 그 목적세 세목 26페이지 맨 하단에 동그라미 2번 세목에서 목적세 종류의 머리 글자에 하이라이트 표시해 놨죠? 교교농 찌찌. 이건 외우고 가셔야 돼요. 이것은 법령에서 학자들이 분류한 게 아니라 법령에서 국, 어, 보통세, 목적세로 분류하고 있기 때문에 반드시 아셔야 되겠습니다. 자, 그래서 거기 여러분들이 요거, 어, 머리글 짰다 동그라미 하시고 이건 알아두셔야 되고요. 그 다음에 27페이지 조세 수입의 용도는 창고입니다. 창고조로 보시는 거고요. 과세 객체 인적 귀성 여부에 따른 분류 인세 물세는 또 우리가 강론 들어가서 제가 또 살짝 말씀을 드리겠습니다. 과세 표준에 따른 분류 종가세 종량세 이런 것들 읽어보시면 되고 시험에서 다음 중 종량세인 조세는 종가세인 조세 이렇게 안 나와요. 이걸 학자들이 분류한 거라 여러분들 읽어보시면 되겠습니다. 기본 과정에서 말씀을 드렸었는데 세율에 따른 분류 06번 세율에 따른 분류 있죠? 요거 아, 이제 어떤 건지 아, 자 세율에 따른 분류를 한번 보겠습니다, 여러분. 자, 어떤 거냐면, 비례세라는 것과 누진세라는 게 나오는데, 아, 이런 건뭐 참고서로 보시는 거. 비례세와 누진세가 나오는데요. 자, 이거 한번 보실래요, 여러분들? 비례세, 누진세가 나오는데, 여기 봅니다. 가볍게 한번 보고 설명드리겠습니다. 자, 우리가 과세 표, 이렇게 함수가 있는데, 그래프가 있는데, 이쪽이 과세 표준 금액의 크기고, 이쪽이 세율입니다. 자, 그러면, 어, 우리가 요 비례세라는 건 이런 거예요. 과세 표준 금액의 크기와 상관없이 세율이 일정한 게 비례세입니다. 비례세. 비례세율이라고 하는데, 비례세율. 과세 표준과 세율이 함수 관계가 비례 관계에 있다. 자, 취득세는요, 1억짜리 부동산을 취득하든, 5억짜리 부동산을 취득하든, 10억짜리 부동산을 취득하든, 세율이 똑같아요. 매매로 인한 경우 4% 똑같습니다. 그러니까 과표 크기와 상관없이 세율이 일정한 거 비례세율입니다. 근데, 과세 표준이 커지면 커질수록 세율이 높아지는 것을 우리가 누진세율이라고 합니다. 누진세율. 자, 누진세율이요. 자, 그래서 과세 표준 금액이 커지면 커질 수율이 높아지잖아요. 높아지잖아요. 이게 누진세율인데, 누진세율은 주로 재산이나 소득에 부과하는 세금들이 주로 누진세율 구조로 되어 있습니다. 그랬을 때 우리가 세목별로 이 세금은 비례세율 대상이냐, 누진세율 대상이냐, 이걸 여러분들이 아셔, 아셔야 되는데, 그 얘기가 여러분들 28페이지 비례세율 누진세율 읽어보시고, 그 29페이지 참고 세목별 세율 구조 찾으셨습니까, 여러분? 네, 29페이지 맨 위에 세목별 세율 구조를 한번 보겠습니다. 얘는 비례세율 대상이냐, 누진세율 대상이냐 봤을 때, 주로 재산이나 소득에 부과하는 세금들이 누진세율, 재산이나 소득에 부과하는 세금들이 주로 아, 누진세율 구조로 되어 있습니다. 당연하죠, 여러분들. 1억짜리 주택 갖고 온 사람하고 10억짜리 주택을 갖고 온 사람하고 세금을 똑같이 부과하면 안 되잖아요, 재산세를. 1억, 연봉 1억 버는 사람이랑 연봉 10억 버는 사람이랑 똑같이, 어, 연봉 천만 원 버는 사람이랑 똑같이 소득세 부과하면 안 되잖아요. 그래서 주로 재산이나 소득에 부과하는 세금들이 누진세 구조로 되어 있는데, 취득세 등록 면허세는 비례세율 구조로 되어 있고요. 재산세는 비례세율 누진세율 다정되고, 종합부동산세는 누진세율 구조로만 되어 있고, 양도세는 비누, 비례세율 누진세율 다정됩니다. 그래서 여러분, 요걸 어떻게 우리가 기억하시면 되냐면요. 세목별 세율 구조. 여기 한번 보세요, 여러분들. 보시니까. 취득세, 비례세율 구조로 되어 있죠? 등록 면허세도 과표 크기와 상관없이 비례세율 구조로 되어 있죠? 예. 재산세는, 재산세는 비례세율과 누진세율이 다정돼요. 종합부동산세는 누진세율 구조로 되어 있습니다. 양도소득세는 우리가 비례세율, 누진세율 다 됩니다. 그러면 우리가 공부하는 순서가 대충 이런 식으로 공부하잖아요. 우리가 공부할 때. 자, 이렇게 공부하기 때문에 이거 어떻게 기억하느냐. 세목별 세율 구조. 자, 여러분. 어, 이제 쉬기 전에 요거를 못하면 음치예요. 요거 쉬는 시간에 한번 여러분 개인적으로 다음 시간 시작할 때까지 연습을 한번 해보세요. 자, 요거 못하면 음칩니다. 본인 자가진 내가 음치인지 아닌지 이런 거 나는 노래 잘한다고 생각하는데 음정 박자 정확한데 이렇게 생각하시는 분들은 요거 자가진단 테스트입니다. 자, 보세요. 부동산 세법. 부동산 세법. 부동산 세법. 부동산 세법. 부동산 세법. 부동산 세법. 
어, 요거 안 되면 움칩니다. 어, 자, 보세요. 그런 것처럼 여기 보세요. 요거, 취득세 등록면에서는 길게 끌어요. 비, 비누, 누, 비누입니다. 자, 보세요. 세목별 세를 구조, 머릿속에 취득세부터 양도세까지 다섯 개 세목 해놓고, 비, 비누, 누, 비누입니다. 에브리브 다 같이요. 다 계신 곳에서 시작. 비, 비누, 누, 비누요. 요거, 그래서 취득세 등록면에 쓰는 비, 비례세율. 재산세, 비누. 종부세, 누. 양득세, 비누. 이렇게 해서 비, 비누, 누, 비누. 이렇게 해서 세목별 세로 구조. 이렇게 정리하고 가시면 되겠습니다. 그 다음에 29페이지 조세 독립성에 따른 분류 있죠? 독립세, 부가세. 요게 어떤 건지. 또그 다음에 다음 시간에 부동산 활동에 따른 분류. 자, 이런 것들을 쭉 이어서 보겠습니다. 일단, 20, 9페이지 07번 조세 독립성에 따른 분류는 잠시 쉬었다가 설명을 드리겠습니다. 잠깐 쉬겠습니다.